Están al aire, diputada. Gracias. Eh, buenos días a todas, a todos. Sean bienvenidos, bienvenidas a esta sesión, agradeciendo su puntual asistencia a mis compañeras y compañeros diputados, así como agradezco a quienes nos siguen por las redes sociales y canales oficiales del Congreso de la Ciudad de México. Siendo las 11 horas con 14 minutos del día viernes 12 de mayo de 2023, les doy la más cordial bienvenida a esta sexta sesión ordinaria de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social del Congreso de la Ciudad de México, segunda legislatura, la cual se desarrolla vía remota de conformidad con lo dispuesto en el acuerdo CCMX diagonal 2, diagonal Jucopo, diagonal 11, diagonal 2021, de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, mediante el cual se establecen las reglas para la sesión vía remota. A continuación, me permito solicitar a la diputada secretaria, América Rangel Lorenzana, pasar lista de asistencia y verificar el quórum legal. Buenos días a todas. Y todos, por instrucciones de la presidenta, se procede a pasar lista de asistencia a los diputados integrantes de esta comisión. Se les solicita amablemente encender sus cámaras y al escuchar su nombre decir la palabra presente. Diputada Alicia Medina Hernández. Alicia Medina, presente. Diputada Leticia Estrada Hernández. Leticia Estrada Hernández, presente. Diputado Marco Antonio Temistocles Villanueva Ramos. Diputado Nazario Norberto Sánchez. Diputado Héctor Barrera Molejo. Héctor Barrera, presente. Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios. Sánchez Barrios. Diputado Jorge Gaviño Ambriz. La de la voz, diputada América Rangel. Lorenzana, presente. Diputada Presidenta, se informa que se cuenta con la asistencia de cinco diputados. Por lo tanto, existe el quórum legal requerido para el desahogo de la presente sesión. Muchas gracias, diputada América. Se abre la sesión. Toda vez que el orden del día de esta sesión ha sido distribuido con anterioridad y dado que ya es de su conocimiento... Solicito a la secretaria proceda a consultar a las diputadas y diputados en votación económica y en un solo acto, si se dispensa la lectura y es de aprobarse en sus términos. Por pues, instrucciones de la presidencia, se consulta en un solo acto a, las diputa a los diputados integrantes si se dispensa la lectura del orden del día para esta sesión y si es de aprobarse en sus términos, en un solo acto. ¿Alguna, ¿Algún diputado está en contra de que se dispense su lectura y se apruebe en sus términos en un solo acto? Quienes estén en contra sirvan a manifestarlo. Dispensada la lectura del orden del día y aprobada en sus términos, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Toda vez que se tiene por aprobado el orden del día para esta sesión, solicito a la secretaria proceda con el siguiente punto, por favor. El siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la quinta sesión ordinaria. Eh, muchas gracias, diputada. Toda vez que el acta de la sesión anterior ha sido debidamente distribuida y dado que ya es de su conocimiento, solicito a la secretaria consulte en votación económica si es de dispensarse su lectura y aprobarse en sus términos. Por instrucciones de la presidencia, se consulta en un solo acto a los diputados integrantes si se dispensa la lectura y el acta de la quinta sesión ordinaria de la comisión y si es de aprobarse en sus términos en un solo acto. ¿Algún diputado está en contra de que se dispense la lectura y se apruebe en, un, en sus términos en un solo acto? Quienes estén en contra, sirvanse a manifestarlo. Muchas gracias. Diputada, le solicito continúe con el desahogo del siguiente punto del orden del día, por favor. El siguiente punto del orden del día es la consideración de la versión estenográfica de la quinta sesión de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social de Conformidad con lo establecido en el artículo 57, ter penúltimo párrafo del reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
Muchas gracias, diputada. Toda vez que la versión estenográfica corresponde ha sido distribuida vía correo electrónico y dado que ya es de su conocimiento, solicito a la secretaria consulta en votación económica si es de dispensarse su lectura y es de aprobarse en sus términos. Por instrucciones de la presidencia se consulta en votación dispensa la lectura del acta de la quinta sesión ordinaria de la comisión y si se aprueba en sus términos. ¿Algún diputado está en contra de que se dispense su lectura y se apruebe en un solo acto en los términos que ya se mencionaron? Quienes estén en contra, por favor, manifiéstenlo mencionando su nombre. Dispensar la lectura de la versión estenográfica y aprobar en sus términos, diputada presidenta. Diputada Muchas Presidenta, gracias. buenos días. Si, podrí, si puede anotar mi, mi asistencia, por favor, te visto que es bien nueva. Sí, por supuesto. Gracias. Por supuesto, diputado. Eh, diputada gracias. Presidenta, también estamos aquí presentes. Sí, diputado Nazario, por supuesto, queda su asistencia. Muy amable, gracias. Muchas gracias. Queda, queda aprobada la versión estenográfica de la sesión anterior. Diputada secretaria, le solicito continuar con el quinto punto del orden del día, por favor. Perdón, tuve un problema con el micrófono. Eh, claro, diputada presidenta, el punto cinco del orden del día es relativo a la lectura y discusión, en su caso aprobación del dictamen en sentido positivo respecto a las iniciativas con proyecto de decreto por el que se reforman adicionan disposiciones diversas en la ley de protección y fomento al empleo para la Ciudad de México, cumplida su instrucción, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Compañeras y compañeros diputados, el documento en mención fue turnado con oportunidad para su conocimiento y análisis, como siempre, antes de someterse a su consideración y votación. Me permito hacer una pequeña reflexión sobre el mismo. El dictamen contempla tres iniciativas, dos de ellas presentadas por la diputada Miriam Valeria Cruz y una más por el diputado Héctor Barrera, integrante de esta Comisión de Asuntos Laborales. Las propuestas de los compañeros diputados resultan de gran relevancia, ya que las tres proponen reformar la ley de protección y fomento al empleo para la Ciudad de México a efecto de que las empresas que contraten indefinidamente a personas indígenas tengan en la propia ley así como buscar el desarrollo de entornos laborales físico, física y mentalmente saludables y establecer la creación de programas de capacitación en materia de derechos humanos primeros auxilios, gestión integral de riesgo y protección civil. Los pueblos indígenas han enfrentado históricamente discriminación y exclusión, lo que ha limitado su acceso a oportunidades laborales justas y equitativas. De ahí la importancia de que las personas indígenas tengan la posibilidad de acceder a un trabajo permanente, ya que el mismo resulta fundamental para garantizar su inclusión social y económica en la sociedad con lo cual se estaría construyendo una sociedad más justa, igualitaria e inclusiva para todos. De igual manera, resulta importante destacar la importancia de la eliminación de la discriminación en el mercado laboral, por cualquier motivo, ya que la misma, en casi todos los casos, trae consigo un impacto negativo en la salud física, mental de los trabajadores, lo que finalmente se verá reflejado en la productividad y el éxito de la empresa. Así, si los trabajadores se sienten en un entorno seguro y saludable, se vuelven más comprometidos y leales a la empresa, tendiendo a ser más creativos e innovadores, lo que puede generar nuevas ideas y oportunidades de crecimiento para la empresa, para lo cual es preciso impulsar políticas de seguridad en el trabajo y previsión de riesgo, así como políticas que aborden temas de salud mental y emocional. Las empresas, por su parte, podrán implementar programas de bienestar que incluyan actividades deportivas, clases de yoga, nutrición y apoyo emocional, por mencionar algunas. Finalmente, y relacionado con lo anterior, es indispensable que las y los trabajadores que brinden atención final al consumidor se encuentren capacitados en las materias de derechos humanos, primeros auxilios, gestión integral de riesgo y protección civil, lo cual les permitirá manejar situación de estrés y conflictos en el lugar de trabajo. 
siempre bajo la premisa del respeto a los derechos humanos, convirtiéndose en una herramienta valiosa para mejorar la productividad y eficacia de los trabajadores, ya que podrán hacerle frente a un siniestro o emergencia en el establecimiento, así como conocer sus derechos como trabajadores, pero también deberán estar conscientes de otorgar un buen trato a los consumidores, lo cual será percibido de manera casi inmediata para los consumidores, lo que indiscutiblemente genera confianza y fidelidad hacia el establecimiento, ya que mejorará la experiencia de compra y aumentará la posibilidad de que regresen o recomienden al establecimiento. Hasta aquí dejaría mi reflexión y procedo a preguntar si alguna diputada o diputado tiene alguna observación al respecto. Yo nada más quisiera hacer un comentario, diputada, sí, si por me supuesto. lo permite. Sí, por supuesto, Héctor Barrera. Este, pues nada más agradecer a la presidencia, a usted, diputada, a las compañeras, compañeros legisladores, esperando que todas y cada uno de nosotros votemos a favor del presente dictamen, sobre todo con la relevancia que toma las iniciativas que, que forman el dictamen eh, de los lamentables hechos que se suscitaron en la Polar, en donde unos trabajadores golpearon de forma violenta hasta que perdiera la vida a una persona. Entonces, eh, deben de estar los trabajadores con este control de estrés, preparados en materias de derechos humanos, protección civil, gestión integral de riesgos. Creo que estas iniciativas que se someten a consideración en esta comisión del dictamen que se formuló, están muy bien estructurados eh, y desde luego pues agradecerles que hayan incluido la iniciativa que un servidor presentó para poderla dictaminar en favor de los habitantes de la ciudad. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, diputado Barrera. ¿Hay alguna otra intervención? ¿Algún otro diputado quiera tomar la palabra? Yo, diputada presidenta. Sí, diputado Temistocles, adelante. Eh, yo tengo una observación respecto a las categorías de discriminación laboral que están incluidas en la propuesta de dictamen. Me parece muy importante que se hable sobre discriminación laboral. Es un paso que debe de dar esta ciudad, combatir todas las formas de discriminación laboral. Solamente haría una mención en la ley contra la discriminación de la Ciudad de México ya describe cuáles son todas las categorías eh, existentes en materia de discriminación y, y sí quiero comentar que son muchas más que las que describe el propio, la propia propuesta de dictamen. Eh, entonces a mí me parece relevante que el artículo eh, cuarto, fracción sexta bis, incluya discriminación laboral, cualquier conducta injustificada que tenga por objeto o resultado la negación, exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción de los derechos laborales de las personas, grupos y comunidades reconocidas o en todo caso eh, citar el, el artículo al que se refiere la ley en la materia, la ley contra la discriminación de la Ciudad de México, porque son muchísimas categorías que no solamente tienen que ver con las que están ya incluidas. Presidenta, tiene su micrófono apagado. Ok, sí, lo escuché, diputado. ¿Cree que pudiéramos, eh, me pudiera hacer la propuesta, si tiene alguna ya concreta, para que pudiéramos incluirla? Por favor. Eh, tengo una propuesta concreta. Eh, se okay. la voy a llegar a su secretaria técnica, pero además le doy lectura para que la conozcan todas las y los diputados, si está de acuerdo. Por supuesto, adelante. Gracias. Eh, bueno, pues sería artículo cuarto, fracción sexta bis, discriminación laboral, cualquier conducta injustificada que tenga por objeto o resultado la negación, exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción de los derechos laborales de las personas, grupos y comunidades por su origen étnico, nacional, lengua, género, identidad de género, expresión eh, de rol de género, preferencia sexual, orientación sexual, características sexuales, edad, discapacidad, condición jurídica, social o económica, por antecedentes penales, apariencia física, tono de piel, 
condición de salud mental o física, incluyendo infecto contagiosa, psíquica o cualquier otra característica genética, embarazo, religión, condición migratoria de refugio, repatriación, apátrida o desplazamiento interno, solicitantes de asilo, otras personas sujetas de protección internacional y con otro contexto de movilidad humana, opiniones, identidad o afiliación política, estado civil, trabajo ejercido por tener tatuajes, perforaciones corporales u otra alteración física por consumir sustancias psicoactivas o cualquier otra que atente contra la dignidad humana, libre desarrollo de la personalidad o tenga por objeto anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de uno o más derechos, así como cualquier conducta que esté originada por la bifobia, homofobia, lesbofobia, transfobia, misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, islamofobia, aporofobia, de conformidad con la ley aplicable en la materia. Estas son todas las categorías eh, que existen por discriminación. No hace falta que estén todas contenidas en el texto, sino que se puede remitir eh, al artículo que las describe como todas las categorías discriminatorias eh, existentes. Ok, está bien, diputado. Este... El bien, artículo diputado. que las contiene es el artículo es la... quinto de la, la ley contra la discriminación de la Ciudad de México. Ok. Muy bien, ya quedó. Este, diputada secretaria, si nos puede apoyar a someter a votación económica la propuesta del diputado Temistocles, por favor. Este, diputada, la presidenta. Diputada. Sí, no, Gaviño. sí el, el, el asunto es, creo que es importante lo que, lo que propone el diputado Temistocles, pero, pero la verdad es que yo no me sentiría este, capaz de, de, de votar si no conozco este, a detalle el texto que está proponiendo, y la verdad es que este, ya lo tenemos a la vista en la pantalla para poderlo revisar, cómo quedaría, este, porque si lo probamos así, pues este, ya queda el dictamen, y, y luego va a estar muy complicado estarlo, este, digamos, redactando, copiando. Este, lo que deberíamos tener en la pantalla es cómo está el dictamen y cómo es la propuesta que está haciendo directamente el diputado Temístocles. No sé si se puede hacer eso en la pantalla. Diputado Temístocles, eh, ¿pidió la palabra? Sí, me queda muy claro que es una propuesta de modificación de último momento y además hay un procedimiento que estableció la presidenta de la comisión. Lamento mucho que mis observaciones no hayan llegado a usted. Eh, si están de acuerdo para evitar un trámite tan complejo, eh, yo no tendría ningún problema de subir una reserva al dictamen en el pleno para que se pudiera conocer y evitar eh, que en este momento estemos modificando la propuesta de dictamen. Perdón, presidenta, si me permite. Sí, diputado Gaviño, por supuesto. Sí, yo, creo que, yo, yo creo que sería, sería muy prudente hacerlo así y nos ha, eh, regala en este momento este, la, la redacción y, este, y luego lo, lo puede subir este, en, 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 eh, ya como reserva pudiéramos nosotros tener, pues, eh, digamos, inclusive la posibilidad de acompañarle en esa reserva, si estamos de acuerdo, pero sí necesitaríamos este, tener el escrito, este, pues, si es posible desde ahora, para que cuando se suba el dictamen que seguramente aprobar, pues tengamos este, la, la posibilidad de acompañarlo al diputado Temístocles, como es mi deseo. Ok, estoy... Totalmente de acuerdo, diputado Gaviño y diputado Temistocles, si nos pudiera hacer llegar este, la propuesta y para también analizar. Por favor. Claro que sí, y hacérsela llegar también a los diputados para que hagan su análisis. Bueno, pues damos continuidad. No, ya no hay ningún otro diputado o diputada que quiera hacer algún comentario. Bueno, no. no, diputada. Esa Leticia, adelante. Sí. Bueno, escuchando la propuesta del diputado Temístocles, este, yo propongo que se pudiera votar de una vez, pero que sea lo que leyó y que la hagamos parte de este dictamen. Nada más. Diputada Leti, eh, lo que yo propuse para simplificar el proceso 
eh, es presentar una reserva en el pleno porque me queda muy claro que es muy complicado de último momento modificar la propuesta de dictamen con toda sinceridad eh, yo hasta ahora noté que las categorías de discriminación no incluía a la Ciudad de México entonces cuesta, no tengo ningún problema la única intención es armonizar eh, este marco normativo con la ley contra la discriminación es todo pero yo envío la la idea es presentarlo en el pleno, es correcto, diputado. Y aprobar el dictamen como. Ok. Muy bien. Entonces, así uh, se acuerda. El diputado Temisto que les manda eh, su propuesta y la presentaría como una reserva al dictamen. Bueno, procedemos entonces a la votación nominal correspondiente. Diputado. Si no hay algún diputado que quiera hacer algún otro comentario, procedemos a la, a la votación, diputada presidenta. Por la favor. votación nominal correspondiente, por lo que les solicito a los diputados de esta comisión que al escuchar su nombre mencionen la expresión del sentido de su voto a favor, en contra o en abstención. Se les solicita mantener sus cámaras encendidas. Diputada Alicia Medina Hernández. Alicia Medina, a favor. Diputada Leticia Estrada Hernández. Estrada, a favor. Diputada Marcela Fuente Castillo. Diputado Marco Antonio Temístocles Villanueva Ramos. Temístocles Villanueva, en pro. Diputado Nazario Norberto Sánchez. Nazario Norberto, a favor. Diputada Héctor Barrera Marmolejo. Héctor Barrera, a favor, diputada. Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios. Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios. Diputado Jorge Gaviño Ambriz. Gaviño, sí. La de la voz, América Rangel Lorenzana, a favor. Diputada Presidenta, el resultado de la votación es el siguiente. Siete votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. Muy bien. Gracias, diputada secretaria. En consecuencia, se aprueba el dictamen en sentido positivo respecto a la propuesta de iniciativa con proyecto de decreto por los que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Protección y Fomento al Empleo para la Ciudad de México. Túrnese a la coordinación de servicios parlamentarios para su atención procedente. Le pido, diputada secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. Diputada presidenta, se informa que el punto 6 del orden del día es la presentación y en su caso aprobación de la realización de mesas de trabajo a efecto de analizar las propuestas de iniciativas y elaborar la ley que regula las relaciones laborales de la Ciudad de México y sus personas trabajadoras. Cumplida su instrucción, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Compañeras, compañeros diputados, como es de su conocimiento, el Congreso de la Ciudad de México se ha caracterizado por legislar de manera democrática, sometido de manera constante por decisiones propias en que los ciudadanos puedan participar, promoviendo la participación activa de la sociedad. El artículo cuarto, fracción 52 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México integra el concepto de parlamento abierto en las actividades legislativas de esta soberanía y lo define como las normas y me mecanismos establecidos para asegurar y promover el derecho a la información de los ciudadanos. La participación ciudadana y la rendición de cuentas, la difusión de la información parlamentaria de manera proactiva con la mayor cantidad de información relativa para las personas utilizando forma, forma, formatos sencillos, mecanismos de búsqueda simples y base de datos en línea con actualización periódica, asegurando que las sesiones y reuniones sean accesibles y abiertas al público, aprobando leyes que favorezcan políticas de gobierno abierto en otros poderes y órdenes de gobierno. Al respecto, los teóricos Juan Pablo Álvarez Enríquez y María Luisa Hernández Chávez en su obra, La transparencia y el derecho de acceso. Y colaborador 
permitan a las autoridades y ciudadanos frente a escenarios no planificados que requieren la suma de esfuerzos públicos, privados y sociales. Segundo, encontrar alternativas que permitan mejorar el resultado de las acciones del gobierno, parlamentos, sistemas judiciales, partidos políticos, órganos, sindicatos, etc. Tercero, resolver problemas y atender demandas específicas de la sociedad de manera oportuna. Y cuarto, incrementar la calidad de la información, promover la difusión de conocimiento que permita la informada de Tuvimos un problema de comunicación con la presidenta. En unos momentos se conecta. Escucho. Hola. Hola, presidenta. Ya te escuchamos. Ya, te nos perdiste unos segundos nada. Hola. Aunado a lo anterior les comento que de con lo establecido en el artículo vigésimo quinto transitorio de la constitución política de México este órgano legislativo de emitir la ley que regula las relaciones laborales de Ciudad de México y su al respecto como es de su conocimiento Allá Zunga, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, Mónica Hernández César, del Grupo Parlamentario del Partido Revolución de la Constitución, compañero López, Partido Acción. Ese se este propone personas integrantes de esta comisión a cabo de trabajo que tengan por objetivo por analizar las propuestas de iniciativa y enriquecerlas y trabajar Perdón, ¿ya me escuchó? Ya, ya la presidenta. ¿Escuchan? Se sí, nos perdió es... unos minutos, okay. pero ya está de vuelta, presidenta. Pero ya se haya escuchado lo que estaba hablando. No, no se escuchó, eh, se cortaba. No se escuchó. ¿Qué tanto, qué tanto me, me cortó? Prácticamente se cortó todo. Todo. Todo lo que estuvo. Toda la presentación. Ok. Me escucharon cuando hablé sobre el. Eh, voy, a, eh, eh, voy a retroceder un poco. Las iniciativas que sobre esta materia compañeras de, diputadas Yuridia Yala Zúñiga integrante del grupo parlamentario de, Mon de Morena, Mónica Fernández César del grupo parlamentario del partido revolucionario institucional y el compañero diputado Diego Orlando Garrido López del grupo parlamentario del partido Acción Nacional en ese tenor de ideas es que se propone a las personas integrantes de esta comisión llevar a cabo mesas de trabajo que tengan por objetivo analizar las propuestas de iniciativa y enriquecerlas con las aportaciones que puedan brindarnos los actores que día a día trabajan con la ley. Esto es autoridades del gobierno competente, asociaciones, sindicatos y los propios trabajadores. Por conducto de la Secretaría Técnica de la Comisión, ha sido distribuida con antelación toda la información relacionada con el tema. Los invito a participar a estas mesas de trabajo. 
México serán de gran apoyo para esta creación. Por favor, secretaria, proceda a consultar a las diputados y diputados en votación económica si en un acto, en un solo acto, se dispensa la lectura y es de aprobarse en un, en su Por favor, secretaria. Por instructo, eh, instrucciones de la presidencia, se consulta en votación económica a, las, a los diputados integrantes y se dispensa la lectura relacionada con la celebración de las mesas de trabajo denominadas hacia la construcción de la ley por la que se regulan las relaciones laborales entre los entes públicos de la Ciudad de México y sus personas trabajadoras, y si se aprueba en sus términos. ¿Algún diputado está en contra de que se dispense su lectura y se apruebe en, en sus términos en un solo acto? Quienes estén en contra, sírvanse a manifestarlo. Dispensada la lectura y aprobada en sus términos, diputada presidenta. Gracias, diputada América. Le solicito sea tan amable de continuar con el desahogo del siguiente punto del de orden del día, por favor. Diputada Presidenta, se informa que el punto 7 del orden del día es lectura, discusión y en su caso aprobación del informe semestral de actividades de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social por el periodo comprendido de septiembre de 2022 a febrero de 2023. ¿Es cuánto? Gracias, diputada. Secretaria de compañeras todos el informe inmenso fue turnado con conocimiento y análisis alguna o algún diputado tiene alguna observación al respecto en virtud de no haber oradores solicito a la secretaria se someta a votación nominal se pregunta a los diputados si es de aprobarse el informe semestral de actividades de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social por el periodo comprendido de septiembre de 2022 a febrero de 2023. Por lo anterior, se le solicita que al escuchar su nombre man lo manifiesten con el sentido de su voto y se les invita a encender sus cámaras. Diputada Alicia Medina Hernández. Alicia Medina, por favor. Diputada Leticia Estrada Hernández. Leticia Estrada Hernández, a favor. Diputada Marcela Fuente Castillo. Diputado Marco Antonio Temístocles Villanueva Ramos. Temístocles Villanueva en pro. Diputado Nazario Norberto Sánchez. Nazario Norberto, a favor. Diputado Héctor Barrera Marmolejo. Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios. Diputado Jorge Gaviño Ambriz. Gaviño, sí. Gracias. La de la voz, diputada América Rangel Lorenzana, a favor. Diputada Presidenta. Se obtuvieron sin... Seis votos a favor, por lo que es aprobado el informe, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada secretaria. En consecuencia, es aprobado el informe central de asuntos laborales, trabajo y social por el periodo comprendido de septiembre del 2022 a febrero del 2022. Con el desahogo del orden del día, por favor. Diputada Presidenta, se informa que el punto 8 del orden del día es el de la lectura de discusión y en su caso aprobación del primer receso del segundo año de ejercicio de la segunda legislatura de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social correspondiente al periodo 16 de diciembre de 2022 al 31 de enero de 2023. Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. Compañeras y compañeros diputados. El informe en mención fue turnado con oportunidad para su conocimiento. y si ¿Alguna diputada o diputada tiene observación al respecto? Por favor. No, no habiendo oradores, solicito a la secretaria se someta a votación nominal el informe en mención. Por favor, secretaria. Eh, diputada secretaria, diputada presidenta. Sí. Sí, este, solamente ¿Sí? Una, una aclaración, una súplica, este, se está haciendo la votación y veo eh, que el diputado Nazario no enciende su cámara. 
aparece nada más una, una fotografía eh, para cumplir estrictamente con el reglamento, tenemos, así lo dice, eh, que tener activa la cámara para poder votar. Ok. Se atiende la solicitud, este, diputado. Ahorita en la siguiente votación tenemos a, atención en el tema que usted comenta. Gracias. Se pregunta a los diputados si es de aprobarse el ingreso del segundo. El 31 de enero de 2023 de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, por lo anterior, manifestar su voto. Diputada Alicia Hernández Medina. Alicia Medina, a favor. Diputada Leticia Estrada Hernández. Diputada, ¿se puede poner el micrófono? A favor. Gracias, diputada. Diputada Marcela Fuente Castillo. Diputada Marco Antonio Temístocles Villanueva Ramos. Temístocles Villanueva en pro. Diputado Nazario Norberto. Nazario Norberto, a favor. Y aquí soy mi buen amigo Gaviño. No te espantes, no es otro. Soy Gracias, yo. Diputado. Bye. diputado Héctor Barrera Marmolejo. Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios. A favor, diputada. Diputado Jorge Gaviño Ambriz. Gaviño, sí. No, no me espanto, me da gusto ver al diputado Nazario. Saludos. Gracias, diputado. La de la voz, diputada América Rangel Lorenzana. A favor. Diputada presidenta, se obtuvieron siete votos a favor, por lo que es aprobado el informe. Muchas gracias. En consecuencia, queda aprobado el informe del primer receso del segundo año de ejercicios de la segunda legislatura, correspondiente al periodo del 16 de diciembre al 31 de enero de la Comisión de Laborales, Trabajo y Previsión. Le pido, diputada secretaria, con, eh, proseguir con el siguiente punto del orden del día, por favor. Con gusto, diputada presidenta. El punto 9 del orden del día es relativo a asuntos generales, por lo que se preguntan los diputados si desean en estar algún punto en asuntos generales. No existe algún asunto inscrito, diputada presidenta. Muchas gracias, secretaria. Bien, el siguiente punto es el relativo a la clausura. Por lo que hago todos los asuntos en cartel, no habiendo más asuntos que tratar, se le sesión ordinaria de Comisión de Asuntos y Previsión. Son las horas con 52 minutos, 12 de mayo de 2020. Solicito con todo respeto a mis compañeros diputados su apoyo a efecto de cumplir con la, a la brevedad posible, por favor, con su en los documentos que han sido aprobados durante esta sesión, a efecto de estar en posibilidad de continuar con el trámite legislativo correspondiente. Muchas gracias a todas, todos por su participación y en especial correspondientes por el apoyo que nos brindan para llevar a cabo esta sesión. Muchísimas gracias, diputadas. Buen día. Buen día. Gracias. Bye. Gracias, hasta luego.